দাইজি ক্লাসের সবাইকে স্বাগত আমি সমীরণ আজকে শুরু করছি জিডির আটতম ক্লাস এর আগে সাতটা ক্লাস আমরা করেছি সেখানে আমরা কিছু কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করেছি আজকেও আবার একটা ক্লাস সেই ক্লাসেও আমরা আলোচনা করব এসএসটি এসএসসি জিডির সম্ভব কিছু প্রশ্ন নিয়ে অবশ্যই চ্যানেলটার সাথে থাকো শুরুতেই বলবো যারা নতুন ভিডিওতে আছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো চলো শুরু করা যাক প্রথম অঙ্কটা আজকের প্রথম অঙ্কটা রয়েছে দ্য রেশিও অব দ্য নাম্বার অফ হেন্স টু দ্য নাম্বার অফ গোডস ফার্ম এ ইজ ফাইভ ইস টু ফোর অ্যান্ড দ্যাট অন ফার্ম বি ইজ ফাইভ ইস টু সেভেন হোয়াট হোয়াট কুড বি দ্য রেশিও অব দ্য টোটাল নাম্বার অফ দ্য হেন্স টু দ্য টোটাল নাম্বার অফ দ্য গড ইন ফার্ম এ অ্যান্ড বি টেক এন টুগেদার ঠিক আছে তো এই কোয়েশ্চেনটা করতে দিয়েছে আচ্ছা এখানে কি রেশিওতে মিশিয়েছি সেটা তো দেওয়া নেই সেটা মিস্টেক হয়েছে কিছু হ্যাঁ চলো এই কোয়েশ্চেনটা এখানে ভুল আছে তোমাদের পিডিএফ এর ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটা ছিল এটা ভুল আছে ঠিক আছে এটাকে ইগনোর করো এখানে একটা রেশিও এই ডাটা ইনএডিকুয়েট আছে অ্যাকচুয়ালি একটা ডেটা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল এখানে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা চলে যাই হাউ মেনি নাম্বার্স আর দেয়ার বিটুইন টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর হান্ড্রেড দ্যাট আর ডিভিজিবল বাই সিক্স অ্যান্ড ফাইভ তারপর ছয় আর পাঁচ দিয়ে যদি ভাগ যেতে হয় কোনো সংখ্যাকে তাহলে সেই সংখ্যাটাকে অবশ্যই তিরিশ দিয়ে ভাগ যেতে হবে ছয় আর পাঁচের এলসিএম বোঝাতে পারছি তাহলে তিরিশ আর মাল্টিপল দুশো থেকে চারশোর মধ্যে কতগুলো আছে এটাই আমাকে খুঁজতে বয়েছে তাহলে প্রথম কোনটা আছে দুশো দশ আছে দেখো দুশো দশ দুশো দশ কি তিরিশ ইন্টু সাত তাই তো আর শেষ কি আছে এটার মধ্যে দেখো তিরিশ দিয়ে যায় তিরিশ দিয়ে যায় যে উনচল্লিশ তাই তো তিন তেরো উনচল্লিশ তিনশো নব্বই তিনশো নব্বই অর্থাৎ তিরিশ ইন্টু তেরো বোঝাতে পারছি তাহলে শুরু হচ্ছে তিরিশ ইন্টু সাতে আর শেষ হচ্ছে তিরিশ ইন্টু তেরোতে তাহলে কতগুলো নম্বর হচ্ছে সাত থেকে তেরো ছয় তেরো থেকে সাত বাদ দিলে ছয় প্লাস এক সাতখানা তাহলে নাম্বার হচ্ছে কটা আছে সাতটা ঠিক আছে চলো এই কোয়েশ্চেনগুলোকে তৈরি করা হচ্ছে যাদের জিডি পরীক্ষা আছে প্রত্যেককে বলবো যে অবশ্যই কোয়েশ্চেনগুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে এসএসসির পিভিএসের যে পিভিএস ইয়ারের যেসব কোয়েশ্চেনগুলো ইম্পর্টেন্ট এসছে সেই সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলোকে সিলেক্টিভ কিছু কোয়েশ্চেন আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করছি যে কোয়েশ্চেনগুলো টাইপগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবং জিডির ক্ষেত্রে কিন্তু খুব কাজ কার্যকারী হবে তোমাদের কাছে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনে আমরা যেটা যাচ্ছি দেখো আ কন্টেনার কন্টেন্টস আর মিক্সচার অফ টু লিকুইডস এ অ্যান্ড বি ইন দ্য প্রপোর্শন সেভেন ইস টু ফাইভ ইফ নাইন লিটার অফ দ্য মিক্সচার ইস রিপ্লেস বাই নাইন লিটার অফ দ্য লিকুইড বি then the ratio of the two liquid became 7 is to 9 how much liquid a was there in the container initially tai to tale a te ek liquid ta koto ta chilo eta amar kache cheyeche bojhar chesta koro khub bhalo ekta question question ta do rokom bhabe solve kora jay ek hocche eta ke ratio diye solve korte pari ar ekta hocche amra eta ke the allegation diye korte pari cholo age allegation ta kore ni allegation dhoro ami dhore nilam 7 is to 5 allegation korte gele ki korte hoy ratio te allegation korte gele matha rakhbe যে কোনো একটা প্রোডাক্টে নিতে হয় অর্থাৎ এ এখানে যদি আমি এ নি তাহলে সেভেন ইস টু ফাইভে এর পার্ট কত সাতের বারো আমি মেশাচ্ছি কি আমি ন লিটার মিক্সচার তুলেছি আর রিপ্লেস করেছি বি দিয়ে তার মানে যেটা মেশাচ্ছি তাতে এর কোনো পার্ট আছে তো নেই তাহলে লিখবো জিরো আর টোটালে এ কত এসছে সাতের ষোলো তাই তো তাহলে এটাকে যদি আমি এলসিম করি বারো আর ষোলো এলসিম আটচল্লিশ আটচল্লিশ দিয়ে ভাগ করে এটাকে ছোট করার চেষ্টা করছি দেখো আটচল্লিশ তিন ষোলো আটচল্লিশ চার বারো আটচল্লিশ তার মানে তার মানে নাম্বারটা হচ্ছে আঠাশ আমি এখানে পরিষ্কার করে দিই আঠাশ শূন্য আর এটা হচ্ছে তিন সাত থেকে একুশ বোঝাতে পারছি তাহলে এটা বিয়োগ করলে হচ্ছে সাত আর এখানে আসবে একুশ রেশিও আসবে থ্রি ইস টু ওয়ান এই থ্রি ইস টু ওয়ানটা কি মানে হচ্ছে আমার এই পরে এই যে ওয়ান যে পার্টটা এই পার্টটা আমি রিপ্লেস করেছি ওয়ান ইকলস টু যদি নাইন লিটার হয় ওয়ান ইকলস টু যদি নাইন লিটার হয় তাহলে টোটাল কোয়ান্টিটি কত তিন আর কে চার তো চার সমান সমান কত হবে ছত্রিশ লিটার এই ছত্রিশ লিটারটা কি আমার টোটাল কোয়ান্টিটি বোঝাতে পারছি আমি ছত্রিশ লিটার হচ্ছে আমার টোটাল কোয়ান্টিটি আমার কাছে টোটাল কোয়ান্টিটি চাইনি আমাকে চেয়েছে কি এ কতটা পার্ট ছিল তাহলে ছত্রিশ ইন্টু আমরা কি করবো আগে রেশিও ছিল সেভেন ইস টু ফাইভ ইনিশিয়ালি চেয়েছে সেভেন ইস টু ফাইভ তাহলে ছত্রিশ ইন্টু সাতের বারো করে দাও বারো দিয়ে কাটলে তিন তিন সাত থেকে একুশ এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে একুশ লিটার বোঝাতে পারলাম এটা অ্যালিগেশান দিয়ে করা যাবে অ্যালিগেশান দিয়ে যদি না করতে চাও যদি তোমার রেশিও বুঝতে চাও তাহলে রেশিও দিয়ে এইভাবে করবে দেখো বোঝার চেষ্টা করো রেশিও দিয়ে কি করে করবে সেভেন ইস টু ফাইভ ছিল হয়েছে সেভেন ইস টু নাইন দেখো এখানে কি হয়েছে আমি ন লিটার ন লিটার লিকুইড তুলেছি আর ন লিটারই তো ঢেলেছি তার মানে আমার টোটাল কোয়ান্টিটির কোনো চেঞ্জেস
চার বারো চার দিয়ে গুণ করা মানে এটাকেও চার দিয়ে গুণ করা অর্থাৎ এটা আঠাশ এটা আসবে কুড়ি তাই তো চার দিয়ে গুণ করলে কুড়ি আসবে আর এখানে দেখো নিষ্ঠাকে যদি তিন দিয়ে গুণ করো তাহলে তিন সাতে একুশ আর তিন নয় সাতাশ আসবে বোঝার চেষ্টা করো আমি যেটা বলতে চাইছি এই যে এই পাঠটা দেখতে পাচ্ছ আঠাশটা একুশ হয়েছে মানে সাত কমেছে আর আমি এখানে যখন তুলেছি তখন এ যখন এ আর যখন মিক্সচার তুলেছি ন লিটার সেখানে কি উঠবে শুধু এ উঠবে এ কতটা উঠবে এ তো এই অনুপাতে উঠবে নয় ইন্টু সাতের পারো এই অনুপাতে এ উঠেছে অর্থাৎ তিন এখানে কাটলে চার তিন সাথে একুশের চার বোঝাতে পারছি আমি একুশের চার এ উঠেছে আর এখানে গ্যাপটা কত দেখাচ্ছে এর সাতের তাহলে আমি বলতে পারি সাত সমান সমান একুশের চার আর আমাকে বলেছি বলেছি ইনিশিয়ালি অর্থাৎ আঠাশ সমান সমান কত সাত সমান যদি একুশের চার হয় এক সমান হবে একুশের চার একুশের চার বাই সাত আর আমাকে চেয়েছে কি আঠাশ সমান সমান কত পরে আঠাশ চলে যাবে চার সাতে আঠাশ কেটে যাবে পরে থাকবে একুশ অর্থাৎ একুশ লিটার এখানে অ্যান্সার হবে তোমরা রেশিও দিয়েও করতে পারো দুটো পদ্ধতি এটা রয়েছে চলো নেক্সট দাম আর সাম অফ ম্যানি বিকেম টু টাইমস ইটস সেলফ ইন এইট ইয়ার্স at simple interest and it's become four times itself in two year, two years at compound interest when interest is compounded annually find the ratio of the rate of simple interest to the rate of compound interest offer per year bojhar chesta kore khubi ekra soja question dutro dutro interest er compare korte bolche chate ratio korte bolche 8 bochore ki hoyeche double hoyeche double hawa mane ki 100 taka ta 200 taka hawa tai to double hawa mane 100 taka sud ei 100 taka sud hote 8 bochor legeche তাহলে ইন্টারেস্ট রেট কত ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে সাড়ে বারো পার্সেন্ট একশো বাই আট তো একশো বাই আট করলে সাড়ে বারো পার্সেন্ট হয় বোঝাতে পারছি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে আসে এবার কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে আসে চার গুণ হয়েছে কত বছরে দু বছরে দু বছরে চার গুণ অর্থাৎ রেশিও করব চার বাই আমি শেখাতে গেছি আমার ভিডিও তো অবশ্যই দেখে নেবে সিম্পল ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের ভিডিওতে আমি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টকে বলা হয় জিওমেট্রিক্যাল প্রোগ্রেশন অর্থাৎ রেশিওতে আসে আর সে সিম্পল ইন্টারেস্ট হচ্ছে অ্যারিমেটিক প্রোগ্রেশনকে ফলো করে অর্থাৎ হচ্ছে যোগ করে করে পারে ঠিক আছে তাই জন্য এখানে বিয়োগ করে করতে পারি এখানে তাহলে কি করতে হবে রেশিও করে করতে হয় তাহলে ফোর বাই ওয়ান আমি যদি এটাকে রুট করি দু বছর আছে তাহলে রুট যদি করি তাহলে কি আসবে টু ইস টু ওয়ান মানে এক টাকাটা দু টাকা হবে তাই তো এক বছরে এক টাকাটা দু টাকা হচ্ছে অর্থাৎ এক টাকা সুদ এক বছর এক টাকায় এক টাকা সুদ মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের পার্সেন্টেজ হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর সিম্পলে কত সাড়ে বারো পার্সেন্ট তো এদের রেশিও করলে কি হবে ওয়ান ইস টু এইট হবে আমার কাছে চেয়েছে এটাই এদের রেশিও চেয়েছে অর্থাৎ অ্যান্সার কি হবে অপশান নাম্বার ডি হয়ে যাবে নেক্সট কোয়েশন দাম এ অ্যান্ড বি লিভ ফ্রম আ পয়েন্ট এম অ্যাট দ্য সেম টাইম টুয়ার্ডস পয়েন্ট এম বি রিচ এন অ্যান্ড স্টার্ট টুয়ার্ডস এম ইনস্ট্যান্টলি হি মিটস আ এ অ্যাট পয়েন্ট ও বিটুইন এম অ্যান্ড এম The distance between M and N is 245 km. If the speed of A and B are 26 km per hour and 65 km per hour respectively, then what is the distance between O and N? I will draw the distance between O and N. I will draw the distance between O and N. I will draw the distance between O and N. I will draw the distance between O and N. I will draw the distance between O and N. I will draw the distance between O and N. I will draw the distance between O and N. I will draw the distance between O and N. I will draw the distance between O and N. I will draw the distance between O and N. আবার এখান থেকে ব্যাক করে এসছে বোঝার চেষ্টা করো আর এই কালো কালিটা আমি এ কে রিপ্রেজেন্ট করাই এ হচ্ছে এইটা দেখো বোঝার চেষ্টা করো এখানে মিট করেছে তাহলে এই রাস্তাটা হচ্ছে এই টোটালটা আমি বলতে চাইছি এই টোটালটা গিয়ে আবার ফিরে আসা গিয়ে ফিরে আসা এটা কত দুশো পঁয়তাল্লিশ ইন্টু দুই দুশো নব্বই দুশো পঁয়তাল্লিশ ইন্টু দুই মানে হচ্ছে দুশো নব্বই টোটাল রাস্তাটা বোঝা এই চারশো নব্বই তাই তো চারশো নব্বই হচ্ছে টোটাল রাস্তাটা এখানে আমাকে কি বলেছে এই একজনের গতিবেগ বলেছে ছাব্বিশ আর একজনের গবি গতিবেগ বলেছে পঁয়ষট্টি তাহলে রেশিও কি আসছে দেখো দুই ইস টু পাঁচ তার মানে এ যদি দুই যায় বি যাবে পাঁচ যাবে ডিস্টেন্স আর ডিস্টেন্সের সাথে স্পিডের রেশিও সমান উপাদ হয় অর্থাৎ এইখানে যে চারশো নব্বই রাস্তাটা সেটাও এরা কভার করবে টু ইস টু ফাইভ অনুপাতে আমি যদি এ বার করি তাহলে কি চারশো নব্বই ইন্টু দুই এর কত আসবে সাত আসবে সাত দিয়ে উন করলে সত্তর সাত দিয়ে উনে চল্লিশ একশো চল্লিশ আসবে বোঝাতে পারছি আমি একশো চল্লিশ কি আসবে এই রাস্তাটা এ কভার করেছে একশো চল্লিশ বোঝাতে পারছি তাহলে এই রাস্তাটা পুরোটা পুরোটা তো দুশো পঁয়তাল্লিশ এ যদি একশো চল্লিশ যেয়ে থাকে এই পয়েন্টটা তো আমাকে চেয়েছে এন ও এই ডিস্টেন্সটা চেয়েছে তাহলে এই ডিস্টেন্সটা কি হবে দুশো পঁয়তাল্লিশ থেকে আমি কি বাদ দেবো একশো চল্লিশ বাদ দিয়ে দেবো তাহলে কি আসবে একশো পাঁচ কিলোমিটার এটাই আমার কাছে চেয়েছে বোঝাতে পারলাম আমি নেক্সট কোয়েশ্চেন If the total surface area of a square radius r centimeter is equal to the total surface area of the cube size s, which of the following is true? 
তাহলে আমাকে বলে দিয়েছে টোটাল সারফেস এরিয়া অফ দা স্কয়ার স্কয়ারে টোটাল সারফেস এরিয়া হবে 4 পাই r স্কয়ার তাই তো 4 পাই r স্কয়ার আর সারফেস এরিয়া হবে কিউব কি হয় 6 a স্কয়ার এখানে a নয় এখানে s তাই তো এখানে হচ্ছে s s স্কয়ার তাহলে আমরা কি পাচ্ছি r স্কয়ার এখানে এখানে আমরা কি পাচ্ছি r স্কয়ার বাই s স্কয়ার ইকুয়াল টু কি আসছে 6 বাই 4 পাই মানে 22 এর সাথে পাশে আসবে উল্টে যাবে 7 এর 22 কাটলে 3 আর কাটলে 2 তাহলে 3 7 21 বাই 22 তাহলে 21 বাই 22 এটা পেয়ে গেছি তার নিশ্চয়ই আর ছোট এস বড় এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আর স্কয়ার যদি 21 আর এস স্কয়ার যদি 22 হয় তাহলে আর নিশ্চয়ই ছোট হবে এস বড় হবে এখানে কোন অপশনটা আসবে আর ছোট এস বড় অর্থাৎ ডি অপশনটা নাও বোঝাতে পারছি আমি নেক্সট क्वेश्चन দাও the speed of a boat in steel water 10 km per hour the speed of the steam is 2 km per hour what is the total distance that the boat will travel if it rim, if it rode from 4 hours upstream and 3 hours downstream tale dekho bojhar chesta koro upstream er goti beg ki hobe upstream er goti beg hobe boat 10 minus 2 8 tai to ar downstream er goti beg ki hobe downstream er goti beg hobe 10 plus 2 arthat 12 আমি ডাউনস্ট্রিমে কত গেছি 4 কিলোমিটার হি ট্রাভেল রোড 4 আওয়ার ইন আপস্ট্রিম তাহলে 4 আসে 32 এখানে 32 আর 3 ঘন্টা গেছি ডাউনস্ট্রিমে ডাউনস্ট্রিমে এটা 3 দিয়ে গুণ 3 বারং 36 তাহলে 36 আর 32 যোগ করে দাও তাই তো 36 আর 32 যোগ করলে কত আসে 68 আসে তাহলে আমার आंसर কি হবে 68 কিলোমিটার বোঝাতে পারছি আমাকে বলেছে আপস্ট্রিমে 4 ঘন্টা গেছি আপস্ট্রিমের গতি বেগ 8 4 ঘন্টা যাব 32 আর হচ্ছে 12 কিলোমিটার যাও ডাউনস্ট্রিম এর গতিবে কারবো ডাউনস্ট্রিমে গেছি আমি কয় ঘন্টা 3 ঘন্টা মানে 36 32 আর 36 যোগ করলে 68 হয় এই অঙ্কটা এটাই आंसर বোঝাতে পারছি আমি এই কোশ্চেনটা কিন্তু খুবই ভালো কোশ্চেন ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো কোশ্চেনটা খুব ভালো এবং রেশিওর অঙ্ক খুব ভালো একটা কোশ্চেন এটা কিন্তু এসএসসি পিবিএস এর অর্থাৎ এমটিএস এ কিন্তু এসছিল এই কোশ্চেনটা দেখো বোঝার চেষ্টা করো 10 টাকার নোট আছে আর 5 টাকার কয়েন আছে সরি কয়েন আছে 10 টাকার কয়েন 5 টাকার কয়েন 2 টাকার কয়েন এই তিন রকমের কয়েন আছে তাদের রেশিওর প্রোডাক্ট বলছে দা রেশিও অফ দা প্রোডাক্ট অফ দা নাম্বার অফ দা 10 এন্ড 5 মানে 10 টাকার কয়েন আর 5 টাকার কয়েন যতগুলো আছে তাদের গুণফল 5 টাকার কয়েন আর 2 টাকার কয়েন যতগুলো আছে তাদের গুণফল আর 2 টাকা আর 10 টাকার কয়েনের গুণফলের রেশিও 3 আছে আর 2 দিয়েছে তাহলে আমি ধরলাম ওদের গুণ একজন x টা আছে একজন y একটা আছে z আছে ভালো করে বলেন চেষ্টা তাহলে প্রথমে একটা x y তারপর একটা y z তারপর একটা z x আমি ধরলাম 10 টাকার কয়েন আছে x টা 5 টাকার কয়েন আছে y টা আর 2 টাকার কয়েন z টা আছে তাহলে দেখো x আর y যদি গুণ করো তাহলে এটা এর তলে আসছে 3 এটা 4 এটা 2 বলে দিয়েছে আমি করব কি এটা তো রেশিও তো আমি এই দেখো 3 4 2 এটা যদি আমি উপরে গুণ করি আমি যদি গুণ করি তাহলে গুণ করলে কি আসবে গুণ করলে তো আমার x y z এর হোল স্কয়ার আসছে তাহলে এটা যদি এটা তো স্কয়ার রুট করতে পারবো না তাহলে আমি একটা নাম্বার দিয়ে এখন গুণ করব যে নাম্বারটা এটাকে স্কয়ার রুট করতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি 3 2 6 আছে আর 4 আছে তার মানে আমি যদি আরো আচ্ছা গুণ করলে তিনটার সাথে গুণ করতে আমি যদি এটার সাথে 6 এটার সাথে 6 আর এটার সাথে 6 গুণ করে দিই তাহলে কি আসবে একটা স্কয়ার নাম্বার হবে বুঝতে পাচ্ছি তাহলে এই পাঁচটা যদি গুণ করি x y z এর স্কয়ার হয়ে যাবে এটা ইকুয়াল টু কি হবে এই তিনটার গুণফল হবে তাই না আমি তো রেশিও রেশিও যেমন গুণ করে যায় ভাগ করে যায় তাই তো আমি বলতে চাইছি 4 is to 2 কে আমি কেটে যেমন 2 is to 1 লিখতে পারি সেরকম তো আমি তো গুণও করতে পারি যেমন কাটা মানে কি ভাগও যেমন করতে পারি গুণও করতে পারি আমি তো এইজন্য 6 দিয়ে গুণ করেছি নিজের সুবিধার জন্য বোঝার চেষ্টা কর তাহলে এটাকে যখন আমি রুট করব তাহলে আমার কি আসছে দেখো দুটো 6 এর জন্য একটা 6 এলো এই একটা 6 আর 3 2 মিলে একটা 6 এর জন্য একটা 6 এলো আর 4 কে 4 বাইরে এলে 2 এলো 6 6 36 গুণে 72 তার মানে আসছে দেখো রুট এটা স্কয়ারটা উঠে যাবে তার মানে x y z হবে 72 বোঝাতে পারছি x y z 72 তাহলে x into y into z যদি 72 আর x y কে আমি পেয়ে গেছি 3 6 8 এর তাহলে 72 কে 18 দিয়ে ভাগ করলে আমি z পাবো না বোঝাতে চাইছি বোঝাতে পারছি তাহলে আমি যদি x y z আমি পেয়ে গেছি বোঝার চেষ্টা করো 72 আর আমাকে x y বলে রেখেছে হচ্ছে এই যে 6 গুণ করার পর কিন্তু এটা 18 আর y z আমার কাছে এসেছে 4 6 24 তাই না আর z x কত এসেছে 6 2 গুণে 12 y z আর z x হচ্ছে zx হচ্ছে 6 2 গুণে 12 বোঝাতে পারছি আমি তাহলে আমার হচ্ছে x y আর z কে যদি আমাকে বার করতে দেয় আমি এটাকে একটু উপরে লিখি আমাকে যদি x y আর z কে বার করতে দেয় তাহলে আমি কি করব x y z কে 
যদি আমি এক্স ওয়াই দিয়ে ভাগ করি তাহলে জেড কে পাবো আঠারো চার আঠারো বাহাত্তর জেড হবে চার ওয়াই কত পাবো চব্বিশ দিয়ে ভাগ করে যদি ওয়াই জেড যদি ভাগ করি মানে চব্বিশ দিয়ে ভাগ করে তিন পাবো এক্স এর ভ্যালু পাবো তিন আর ওয়াই এর ভ্যালু পাবো কত ছ বারো বাহাত্তর ছয় বোঝাতে পারলাম তাহলে এক্স ওয়াই জেড এদের রেশো কি হবে থ্রি টু সিক্স টু ফোর তাহলে মিনিমাম কি বলেছে আমাকে বলেছে হোয়াট ফুড বি দ্য মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ দ্য মানি দিস পার্সন তাহলে মিনিমাম হবে তিনটে এক্স দশ টাকা মানে তিরিশ টাকা ছটা পাঁচ টাকা মানে তিরিশ টাকা আর চারটে দু টাকা মানে আট টাকা তাহলে মিনিমাম ভ্যালু কত হবে তিরিশ তিরিশ ষাট আর আটে আটষট্টি এটা অ্যান্সার হবে বোঝাতে পারছি আমি খুব ভালো একটা অঙ্ক চলো নেক্সট অঙ্কে আমরা চলে যাই ঠিক আছে চলো নেক্সট কোয়েশন আর সলিউশন ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যালকোহল ইজ মিক্সড উইথ দ্য সলিউশন অফ সিক্সটি পার্সেন্ট অ্যালকোহল ইন দ্য রেশিও টু ইস টু থ্রি ইন হোয়াট রেশিও শুড বি রেজাল্টেড সলিউশন বি মিক্সড উইথ সেভেন্টি টু পার্সেন্ট অ্যালকোহল সলিউশন টু গেট সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট অ্যালকোহল সলিউশন খুব সোজা কোয়েশ্চেন ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট আমি আগে নিই আর একটা হচ্ছে কত সিক্সটি পার্সেন্ট এটা হচ্ছে দু কেজি এটা হচ্ছে তিন কেজি ধরে নিলাম লিটারে ধরে নিলাম কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এখানে দেখো এরা কত করে বেশি এনেছে পনেরো করে তিন পাঁচে পনেরো বেশি এনেছে পনেরো বেশি সরি পনেরো করে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ বেশি এনেছে পঁয়তাল্লিশটা পাঁচজনের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে পঁয়তাল্লিশকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে নয় আসছে তাহলে এটার অ্যাভারেজ কি আসবে চুয়ান্ন বোঝাতে পারছি আমি বোঝাতে পারলাম যারা অ্যাভারেজ নিয়ে অসুবিধা থাকলে আমার অ্যাভারেজ বেসিক ক্লাসটা অবশ্যই তোমরা ভিজিট করো বেসিক ক্লাসে আমরা অ্যাভারেজ কি করে মুখে করতে হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করে রেখেছি বোঝার চেষ্টা করো যে আমরা এখানে কিভাবে মুখে মুখে করবো এখান থেকে কত বেশি এসছে পনেরো বেশি এনেছে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ এই পঁয়তাল্লিশটা সবার মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ নয় করে এফেক্ট ফেলবে নয় করে বেড়ে যাবে পঁয়তাল্লিশ থেকে চুয়ান্ন হয়ে যাবে বোঝাতে পারলাম এবার দেখো এটাকে কার সাথে মেশাতে বলেছে সেভেন্টি টু এর সাথে এই অনুপাতে মেশালে সিক্সটি সিক্স আসবে অ্যালিগেশন করে নেবো আমরা অ্যালিগেশন করলে দেখো এখানে ছয় ছয় বারো আসবে আর এখান থেকে আসবে ছয় তাহলে সিক্স ইস টু টুয়েলভ মানে হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু এটার অ্যান্সার হবে ওয়ান ইস টু টু ওয়ান ইস টু টু অর্থাৎ সি অ্যান্সার হবে বোঝাতে পারছি আমি নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো এ ক্যান বিট বি ইন হান্ড্রেড মিটার রেস টেন মিটার বি ক্যান বিট সি হান্ড্রেড মিটার রেস বাই টেন মিটার হোয়াট ইজ দ্য রেশিও অফ টি এ ইস টু টি বি ইস টু টি সি হুইচ আর দ্য রেসপেক্টিভ টাইম টেকেন বাই এ বি অ্যান্ড সি কমপ্লিট দ্য রেস অর্থাৎ এ বি সি এর টাইমের রেশিও চেয়েছে বোঝার চেষ্টা করো খুব ইম্পর্টেন্ট রেসের গেমসের থেকে কোয়েশ্চেন কিন্তু জিটি তে এবছর আসছেই একদম এস এস সির যে টেন্ডেন্সি চালাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে সিপিও তো রেস অ্যান্ড গেমস দিয়েছে দিল্লি পুলিশে দিয়েছে সিজিএলও দিয়েছে তো জিডি তে কিন্তু অবশ্যই রেস অ্যান্ড গেমস থেকে কোয়েশ্চেন আসবে রেস অ্যান্ড গেমস কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার রেস অ্যান্ড গেমসের অঙ্ক কিন্তু তোমরা দেখে যাও কীভাবে এটা সলভ করবে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো মাথায় রাখবে একটা জিনিস রেস অ্যান্ড গেম করতে গেলে যে জিতবে সে ফিনিশ লাইনে থাকবে আর যা হারবে সে মাঠে থাকবে বোঝাতে পারলাম তাহলে বোঝার চেষ্টা করো এ বি আর সি যদি থাকে একশো মিটারের রেস এ বিকে হারিয়ে যে দশ মিটারের মানে এ থাকবে ফিনিশ লাইন অর্থাৎ একশোতে আর বি থাকবে নব্বই জিরো জিরো কেটে দিলাম তাহলে ওদের রেশিও হচ্ছে টেন ইস টু নাইন বোঝাতে পারছি বি এর সাথে সি এর যখন হান্ড্রেড মিটার রেস হয় তাহলে বি জিতছে অর্থাৎ বি হান্ড্রেডে থাকবে এ দশ হলে এ হবে নয় এখানে কিছু গ্যাপ নেই মানে নয় বসবে এখানে দশ বসবে রেশিওটাকে মার্চ করে নিলাম একশো এলো এখানে এলো নব্বই আর এটা এখানে এলো একাশি বোঝাতে পারলাম এটা হচ্ছে ওদের কি ডিস্টেন্সের রেশিও ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এটা কি ওদের ডিস্টেন্সের রেশিও এটা ওদের ডিস্টেন্সের রেশিও তো আমাকে ডিস্টেন্সের রেশিও চাই না আমাকে চেয়েছে ওদের টাইমের রেশিও হুইচ 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 আর দ্য রেসপেক্টিভ টাইমস টেকেন বাই এ বি সি কমপ্লিট রেস ঠিক আছে তো আমাকে রেসের রেশিও আমাকে চেয়েছে টাইমের রেশিও তাহলে টাইমের রেশিও কি করে বার করবো এটা যদি ওদের রেশিও হয় কিসের স্পিডের তাহলে টাইমের রেশিও স্পিডের ইনভার্স করে যায় অর্থাৎ আমি একশো নো এদের আমি কি করবো এলসিএম নিয়ে নেবো আটশো দশই ধর এখানে এইট ওয়ান জিরো জিরো ধরো এলসিএম নিয়ে নিলাম তাহলে এইট ওয়ান জিরো জিরো এলসিএম নিলে কি আসবে দেখো এখানে এইটটি ওয়ান আসবে এখানে যদি নব্বই দিয়ে কাটি একে যদি নব্বই দিয়ে আমি কাটি শূন্য শূন্য কেটে যায় নব্বই আসে আর একাশিকে যদি এটা দিয়ে কাটি তাহলে কি হবে একশো আসে ঠিক আছে তাহলে ওদের টাইমের রেশিও কি যাবে এইটটি ওয়ান নাইনটি আট হান্ড্রেড তাহলে এইট টু ওয়ান নাইনটি আর হান্ড্রেড অর্থাৎ ডি হয়ে যাবে অ্যান্সার বোঝাতে পারলাম যদি ডিস্টেন্সের
পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা টেন পার্সেন্ট হাফ ইয়ারলিতে দু বছর কাটিয়েছে তার মানে এফেক্টিভ রেশিও অবশ্যই কুড়ি থেকে বেশি হবে যদি টেন পার্সেন্ট থাকতো তাতেই একুশ পার্সেন্ট মতন এফেক্টিভ হতো তাহলে একুশ থেকে একটু বেশি হবে বাইশ তো হবে না এক তো বাড়বে না বুঝতে পারছি একুশ পার্সেন্টের একটু বেশি হবে আমি বলছি একুশ পার্সেন্টের একটু জাস্ট বেশি হবে এটা আমাকে খুঁজতে হবে বোঝাতে পারলাম অ্যাপ্রক্স যখন বলেছে অ্যাপ্রক্স এম হবে দেখো এর কুড়ি পার্সেন্ট কত পাঁচ হাজারের কুড়ি পার্সেন্ট হচ্ছে পাঁচশো টেন পার্সেন্ট পাঁচশো কুড়ি হচ্ছে হাজার আর এক পার্সেন্ট হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশের একটু বেশি এক পার্সেন্ট যদি দু পার্সেন্টও হয় বাইশের থেকে কত কম হবে দু পার্সেন্ট হয়ে গেলে তো হয়ে যাবে আরো আরো পঞ্চাশ অ্যাড হবে অর্থাৎ এগারোশো হবে বোঝাতে পারছি এগারোশো থেকে একটু কম এগারোশো অ্যাড মানে পাঁচ হাজারের সাথে এগারোশো অ্যাড করলে ছ হাজার একশো থেকে একটু কম অপশান কি আছে ছ হাজার একশো থেকে এটা অপশান অর্থাৎ ডি নিয়ে নেব বোঝাতে পারছি আমরা কিন্তু ক্যালকুলেশনে যাবো না এসএসসি কিন্তু ট্র্যাক করছে বারবার বলছি প্রত্যেকটা পরীক্ষায় সিজিএল এর প্রত্যেকটা শিফটে দিয়ে গেছে এবং সিপিও তো দিয়ে গেছে ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন ইজি এবং শুধু দু একটা কোয়েশ্চেন এরকম ট্র্যাক ফেলছে যাতে তুমি ক্যালকুলেশনে আটকাও নিয়ারেস্ট ইন্টিজারে তো সময় কিন্তু অ্যাপ্রক্স ইউজ করতেই হবে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন এক্স অ্যান্ড ওয়াই আর টু অ্যালয় অফ কপার অ্যান্ড অ্যালুমিনিয়াম প্রিপেয়ার টু দ্য মিক্সিং দ্য মেটাল ইন দ্য রেশিও সিক্স ইস টু ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ ইস টু নাইন রেসপেক্টেড If equal quantities of the alloys are melted to form a third alloy, Z, what ratio copper and aluminium will be in Z? We have to check out the two of the equal quantities of the alloys. So, that's 6 or 5 zeta, and that's 5 or 9. So, 6 or 5 zeta, and that's 5 or 9, and that's 5 or 9. So, if you have 4 or 5, then you have 4 or 5, and that's 5 or 5, and that's 5 or 5. তাহলে ওপরটাকে চোদ্দ দিয়ে গুণ করবো নিচটাকে এগারো দিয়ে গুণ করবো যোগ করে দেবো চোদ্দ দিয়ে গুণ করলে কি আসবে পাঁচ চোদ্দ সত্তর এটা আর ছ চোদ্দ চুরাশি আর এখানে এটাকে কি নিচটাকে এগারো দিয়ে গুণ করবো নয় এগারো নিরানব্বই আর পাঁচ এগারো পঞ্চান ব্যাস এটাকে যোগ করে দিতে হবে তাহলে নয় নয় আর সাথে হচ্ছে ষোলো ওয়ান সিক্সটি তো আর এখানে কি আসছে আর নয় আট আর পাঁচে তেরো ওয়ান থার্টি নাইন ওয়ান থার্টি নাইন ওয়ান সিক্সটি নাইন অর্থাৎ ডি অপশানটা হয়ে যাবে বোঝাতে পারছি আমি মেন এখানটা রয়েছে যে ইকুয়াল কোয়ান্টিটি এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা এই কোয়ান্টিটিটা যেটা আমি না প্রথম অঙ্কটা ছেড়ে এলাম বললাম নেই কিছু সেই অঙ্কটা এখানে ডেটাটা ছিল না এখানে কিন্তু ইকুয়াল কোয়ান্টিটি দেওয়া আছে তাই অঙ্কটা মিলে গেল চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য মেজার অব দ্য আউটার ডাইমেনশন অফ দ্য ক্লোজ মেটাল বক্স আর গিভেন ফিফটিন সেন্টিমিটার এইটিন সেন্টিমিটার এইট সেন্টিমিটার The thickness of the metal box is 1.5 cm. What will be the value of the metal box? Follow the value of the metal box. This is the metal box. We will be able to test the value of the inner. So, we will be able to test the value of the inner. We will be able to test the value of the inner. This is 3D picture. We will be able to test the value of the inner. We will be able to test the metal box. We will be able to test the value of the inner. We will be able to test the value of the inner. Length into breadth into height. 1 row into 8 row into 8. माइनस एन देखो भेतर भेतर देखो डेढ़ डेढ़ दो पास तीन कमे जाए पंद्रह तीन कमे गो बारो है अठारो तीन कमे गो पंदो है और आठ तीन कमे गो पाँच है बोझाते ये सल्व कर लेकिन अंक इस आसान कमन नहीं बार पंद्रह तो कमन जाए अवश्य अठारो मध्य छये बारो मध्य छये एक छय कमन नहीं तेल भेतर पड़े थक तीन आस चौबीस पड़े थक माइनस बारो पाँच बारो षाट तई तो ये बारो छय पाँच दुगुण दस तेल चौबीस चौदह आसे पंद्रह इंटू छय इंटू चौदो ये तेल कि छ पंद नब्बे नय इंटू चौदह तेल नय इंटू चौदह तरह हम एक छब्बीस तई तो वन टू सिक्स जिरो ये अन्सार हो जाए तई तो ये गुण कर ले टू सिक्स जिरो ये अन्सार हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर फोर्टीन देखो इफ अ बय गोज फ्रम हिज होम टू हिज स्कूल एट द स्पीड अफ फर्टी किलोमीटर पर आवर He reaches 10 minutes earlier. If he goes at the speed of 35 km per hour, he reaches 5 minutes late. What will be the time taken for the journey at the speed of 735 km per hour? So, if you have a distance, you can do distance. What do you do with the formula? You can do the formula. The formula is x y by x minus y into difference of time by 60. The formula is the ratio. If you have a formula, you can do the formula. What do you do with the formula? चल्लिस किलोमीटर पर आवर और पैंतीस किलोमीटर पर आवर तेल की चल्लिस इंटू पैंत बिफारेंस हम पाँच इंटू टाइम टाइम हो दस मिनट आर्लि छो टेन मिनट लेट ते पंदो बट बोझाते बोझाते चार दिए काटे चार दिन चार चार दिए काटले दस 
পাঁচ দিয়ে কাটলে দুই পঁয়ত্রিশ দু গুণে সত্তর অর্থাৎ রাস্তাটা তো সত্তর রাস্তাটা হচ্ছে সত্তর কিলোমিটার রাস্তাটা যদি সত্তর কিলোমিটার হয় আমার গতিবেগ যদি পঁয়ত্রিশ হয় আমার সময় লাগবে কত সত্তর বাই পঁয়ত্রিশ মানে ক ঘন্টা দু ঘন্টা লাগবে দু ঘন্টা মানে একশো কুড়ি মিনিট এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে বোঝাতে পারলাম তোমরা এটা ফর্মুলা ইউজ করতে পারো অথবা এটাকে রেশিও দিয়ে করা যায় অবশ্যই রেশিও দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো বেসিক জিনিস যত ভালো বুঝতে পারবে তত ইজি হয়ে যাবে রেশিও দিয়ে কিভাবে করতে পারবে দেখো একটা গতিবেগ হচ্ছে চল্লিশ একটা গতিবেগ হচ্ছে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ আর পঁয়ত্রিশ এটা কিসের স্পিড তাহলে এদের টাইম স্পিডের রেশিও কি হবে এইট আর সেভেন মাথায় রাখবে স্পিডের সাথে টাইমের রেশিও ইনভার্স হয়ে যায় অর্থাৎ সাত আর আট হয়ে যাবে তাহলে গ্যাপ কত এক এই এক সমান সমান দেখো দশ মিনিট আগে পৌঁছাচ্ছিল পাঁচ মিনিট পরে অর্থাৎ পনেরো মিনিট এক সমান সমান পনেরো মিনিট বোঝাতে পারছি এক সমান যদি পনেরো মিনিট হয় তাহলে আট সমান কত আট সমান হবে পনেরো তিরিশ তিন চারে বারো একশো কুড়ি বোঝাতে পারছি একশো কুড়ি মিনিট এটাই চেয়েছে তোমার কাছে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারের কতটা তুমি রাস্তা যাবে যদি বলতো এইটা তাহলে তুমি কি করতে একশো পাঁচ সমান আসতো পনেরো সাত সমান সমান কত আসতো একশো পাঁচ তখন একশো চল্লিশ কে একশো পাঁচ দিয়ে এখানে ডিস্টেন্স বার করতে গেলে এভাবে করা যায় আর এটা রেশিও করলে ডাইরেক্ট এসে যাবে বোঝাতে পারছি আমি একশো কুড়ি এখানে এসে গেলে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনটা আমি চলে যাই দ্য প্রফিট আর্ন অন সেলিং আ বাইক ফর সিক্স সিক্সটি এইট থাউজেন্ড টু ফিফটি ইজ দ্য সেম অ্যাজ দ্য লস ইনকার সেলিং দ্য বাইক ফর রুপিস বলেছে আটষট্টি হাজার দুশো পঞ্চাশে বিক্রি করলে যতটা লাভ হয় সাতচল্লিশ হাজার দুশো পঞ্চাশে বেচলে ততটাই ক্ষতি হয় তাহলে যখন লাভ আর ক্ষতি সমান থাকে তার মানে হচ্ছে কস্ট প্রাইস মাঝখানে থাকে এটা বোঝার চেষ্টা করো তাহলে দুজনকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে কিন্তু আমাদের অ্যান্সার এসে যাবে বোঝাতে পারছি এই দুজনকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ অর্থাৎ সিক্স এইট টু ফাইভ জিরোর সাথে ফোর সেভেন টু ফাইভ জিরো অ্যাড করে দুই দিয়ে ভাগ শূন্য শূন্য ফাইভ আট সাত পনেরো পাঁচ হাতে এক চার ছয় দশ আর একে এগারো এটাকে হাফ করলে আমার অ্যান্সার এসে যাবে এটাকে হাফ করলে আমরা বুঝতে পারছি কত আসবে লাস্টে সাড়ে সাতশো তো আসবেই তাই তো দেখে নিই দুই দিয়ে ভাগ করি পাঁচ দুগুণে দশ এক আর পাঁচ থাকবে সাত দুগুণে চোদ্দ এক আর পাঁচ থাকবে সাত দুগুণে চোদ্দ ফাইভ সেভেন সেভেন হয়ে গেছে ফাইভ সেভেন সেভেন দিয়ে একটাই অপশান আছে এটাই আমরা নিয়ে নেব বোঝাতে পারছি নেক্সট কোয়েশ্চেন ইন অ্যান্ড অফিস ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি ইন অ্যান্ড অফিস উইথ ফর্টি অফিসার দ্য অ্যাভারেজ স্যালারি অফ ক্লাস এ ক্লাস বি ক্লাস সি অফিসার আর সিক্স হান্ড্রেড সেভেন হান্ড্রেড সেভেন ফিফটি ওয়ান থাউজেন্ড আর ডে রেসপেক্ট দ্য নাম্বার অফ দ্য ক্লাস এ ক্লাস বি ক্লাস সি অফিসার ইন দ্য অফিস সি অফিস আর ইন দ্য রেশিও ফাইভ ইস টু ফোর ইস টু ওয়ান অর্থাৎ পাঁচজন এ ক্লাস চারজন বি বি ক্লাস আর একজন সি ক্লাসের অফিসার রয়েছে তো আমাদের তাদের মান্থলি অ্যাভারেজটা চেয়েছে অফিসার অল ফর্টি সেভেন অফ দেন টেকেন টুগেদার সবাইকে নিতে বলেছে একসাথে তো আমার চল্লিশটা কোনো কাজের নয় অ্যাভারেজ যখন চেয়েছে আমি পাঁচ চার এক দিয়েই করে নেব আমি আবারও বলছি অ্যাভারেজের ক্লাসটা দেখে আসবে আমার প্লে লিস্ট থেকে অবশ্যই বুঝতে পারবে মুখে মুখে অ্যাভারেজ কী করে করে দেখো এদের অ্যাভারেজ হচ্ছে চল্লিশ কত ছশো এদের হচ্ছে সাড়ে সাতশো আর এদের হচ্ছে হাজার আমি কিন্তু এর মাঝে মাঝে একটা অ্যাভারেজ ধরে নেব সাড়ে সাতশো তাহলে এরা কজন আছে পাঁচজন কত করে কম এনেছে দেড়শো করে পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর সাড়ে সাতশো কমের দিকে আর এখানে দেখো আড়াইশো বেশি এনেছে কজন একজন প্লাসের দিকে আড়াইশো তাহলে অ্যাডজাস্ট করলে আছে পাঁচ পাঁচশো এই পাঁচশোটা কতজনের মধ্যে ভাগ হবে সবার মধ্যে পাঁচ চার নয় একে দশজনের মধ্যে পারে পারে ভাগে পড়বে কত তাহলে পাঁচশোকে যদি আমরা দশ দিয়ে ভাগ করি তার মানে আসবে পঞ্চাশ করে ভাগে পড়বে অর্থাৎ আগের যে অ্যাভারেজ ছিল তার থেকে পঞ্চাশ কমে যাবে মাইনাসের দিক বেশি তাহলে পঞ্চাশ কমে যাবে তাহলে এদের অ্যাভারেজ হয়ে যাবে সাতশো তাহলে ডেলি অ্যাভারেজ কত অফিসারদের সাতশো সাতশো যদি ডেলি অফিসার অফিসারদের অ্যাভারেজ হয় তাহলে মান্থলি কত তিরিশ দিয়ে গুণ করবো তিন সাত থেকে একুশ তাহলে একুশ হাজার এটা অ্যান্সার হয়ে যাবে বোঝাতে পারছি আমি চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন ফাইন দা হাইট অফ এ রাইট পিরামিড অফ দ্য বেস ইস স্কোয়ার অফ সাইড আশি সেন্টিমিটার অ্যান্ড দ্য ভলিউম অফ দ্য পিরামিড ষোলো হাজার মাথায় ঢুকানোর চেষ্টা করো এখান থেকে রাইট পিরামিডের ভলিউমের ফর্মুলা হচ্ছে ওয়ান থার্ড এরিয়া অফ দ্য বেস ইন টু হাইট ওয়ান থার্ড এরিয়া অফ দ্য বেস ইন টু হাইট পিরামিডের ঠিক আছে রাইট ফেয়ার পিরামিড তাহলে হচ্ছে এরিয়া অফ দ্য বেস কত আমার সাইড আশি আটশো দিয়েছে তাহলে আশি দিয়েছে আশি ইন্টু আশি স্কোয়ার আছে তাকে ওয়ান থার্ড করবো ওয়ান থার্ড এরিয়া অফ দ্য বেস
দুটো শূন্য একটা শূন্য দুটো শূন্য কেটে গেল আট দিয়ে কাটলে কুড়ি তাই তো আচ্ছা চার দিয়ে কাটলে দুই আর চার দিয়ে কাটলে পাঁচ তাহলে কি আসছে তিন পাঁচে পনেরো বাই দুই তাই তো এইচ ইকালস টু পনেরো বাই দুই অর্থাৎ কি আসবে সাড়ে সাত বোঝাতে পারছি ফর্মুলা মনে রাখার চেষ্টা করবে না বোঝার চেষ্টা করবে পিরামিডের পিরামিড মানে হচ্ছে এরিয়া অব দ্য বেস ইন্টু হাইট ওয়ান থার্ড এরিয়া অব দ্য বেস ইন্টু হাইট বোঝাতে পারছি নেক্সট কোয়েশন এ অ্যান্ড বি কারেন্টলি হ্যাভ অ্যান্ড হ্যাভ আচ্ছা চলো শুরু করে দেখ নেক্সট অক্ষটা এ অ্যান্ড বি কারেন্টলি হ্যাভ অ্যান্ড এজ এজ রেশিও সেভেন ইস টু থ্রি আফটার সেভেন ইয়ার্স দিস এজ রেশিও উইল বিকাম টু ইস টু ওয়ান আফটার হাউ মেনি ইয়ার্স ফ্রম নাও উইল দ্য এজ রেশিও বিটুইন দ্য এজেস অফ এ অ্যান্ড বি বিকেল থ্রি ইস টু টু সেভেন ইস টু থ্রি ছিল সাত বছর আগে ঠিক আছে দেখো সেভেন ইস টু থ্রি হচ্ছে এখন সাত বছর পরে হবে টু ইস টু ওয়ান তাহলে আমার এখানে আমি আবারও বললাম রেশিওর অঙ্ক করতে গেলে মাথায় ঢুকিয়ে না যেটা ইকুয়াল তাকে সমান যেটা সমান তাকে সমান করে দিতে হয় অর্থাৎ এখানে কিন্তু ডিফারেন্সটা সমান হওয়ার কথা তাহলে নিচে ডিফারেন্স এক আর ওপরের ডিফারেন্স কত চার চার একের এল সিম করলে চার হয় তাহলে নিচটাকে চার দিয়ে গুণ আর ওপরটাকে এক দিয়ে গুণ করব ওপরটাকে এক দিয়ে গুণ করলে সাত ইস টু তিন থাকে আর নিচটাকে চার দিয়ে গুণ করলে আট ইস টু চার হয় তাহলে বোঝার চেষ্টা করো এখানে দেখো একের গ্যাপ হলো এই এক সমান সমান সাত বছর তাহলে ওদের বয়সটা আমরা পেয়ে যাব এক সমান যদি সাত বছর হয় সাত সাতে ঊনপঞ্চাশ বছর আর তিন সাতে একুশ বছর এটা কারেন্ট এজ হবে ঠিক আছে তাহলে বলেছে হাফটার হাউ বলছে হাউ মেনি ইয়ার্স ফ্রম নাও উইল দ্য এজ রেশিও বিটুইন দ্য এজেস অফ এ আর বি থ্রি ইস টু টু হবে তাহলে থ্রি ইস টু টু হবে কত বছর পরে এটা আমার কাছে চেয়েছে এখনকার রেশিও ঊনপঞ্চাশ আর একুশ বোঝাতে পারছি তাহলে ঊনপঞ্চাশ আর একুশ যদি পেয়ে যাও এখন এটার রেশিও আমি বলছি কত বছর পরে বলেছে তাহলে ঊনপঞ্চাশ প্লাস এক্স দিয়ে করতে পারো অপশান বসিয়ে করতে পারো কি বলছি বুঝতে পারছো কি করতে পারো অপশান বসিয়েও করে নিতে পারো তাহলে আমরা যদি থ্রি ইস টু টু আনতে হয় দেখো এটা তোর ঊনপঞ্চাশ আর একুশ এসে গেছে তাহলে তিনের মাল্টিপেল হাতে হবে একে ঊনপঞ্চাশের সাথে ঊনপঞ্চাশ যদি যোগ করো তাহলে কত আসে ঊনপঞ্চাশ ঊনপঞ্চাশ আটানব্বই হয় আটানব্বই তিন দিয়ে যায় না ঊনপঞ্চাশ কখনো অ্যান্সার হতে পারে না ঊনপঞ্চাশের সাথে তুমি যদি বিয়াল্লিশ যোগ করো তাহলে চার চার আট চার চার আট আর নয় দুয়ে এগারো তাই তো মানে নাইন নাইনটি ওয়ান তাই তো নাইনটি ওয়ান নয় দিয়ে এগারো নাইনটি ওয়ান নয় দিয়ে যায় না এটা হতে পারে না পঁয়ত্রিশ যদি অ্যাক্ট করো ঊনপঞ্চাশ হাজার থেকে ফর্টি নাইনের সাথে যদি থার্টি ফাইভ অ্যাড করো তাহলে কি আসবে দেখো বা নয় পাঁচ হচ্ছে চোদ্দো চার হাতে এক চার তিন সাত একে আট এটা কি নয় এটা কি তিন দিয়ে যায় তিন দিয়ে যায় দেখো এটা তিন দিয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা তিন দিয়ে যাচ্ছে রেখে দাও তারপরে আঠাশ যদি অ্যাড করো ঊনপঞ্চাশ আর আঠাশ যদি ঊনপঞ্চাশ আর আঠাশ যদি অ্যাড করো ঊনপঞ্চাশ আর পঞ্চাশ আঠাশ আর পঞ্চাশ যোগ করলে আটাত্তর থেকে একবার দিলে সাতাত্তর হয় তাই তো তাহলে সাতাত্তরও তো তিন দিয়ে যায় না এটা হবে না তাহলে একটাই অপশান পড়ে রইল সেটা কি সি অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ এখানে অ্যান্সার হয়ে যাবে নেক্সট কোয়েশন দ্য লেন্থ অ্যান্ড দ্য ব্রেথ অফ এ রেকটাঙ্গুলার কার্ডবোর্ড আর ফর্টি সেন্টিমিটার থার্টি ফাইভ সেন্টিমিটার রেসপেক্ট দেখো এটা হচ্ছে বলে দিয়েছে চল্লিশ আর পঁয়ত্রিশ চল্লিশ আর পঁয়ত্রিশ বাজ ইফ দ্য বিগেস্ট পসিবল স্কোয়ার কাট আউট ফ্রম দিস কার্ডবোর্ড কার্ডবোর্ড হোয়াট ইজ দ্য এরিয়া অফ দ্য রিমেনিং পার্ট সোজা কোয়েশন এটা যদি সব থেকে বড় স্কোয়ার হয় তাহলে এখানে আমার একটা পঁয়ত্রিশেই কাটতে হবে মানে এটা পঁয়ত্রিশ দূরেই কাটতে হবে তাহলে এইটুকু এটা পাঁচ পড়ে থাকে তাই তো আর এটা পঁয়ত্রিশ তাহলে এই রেশিওটা কি হয় এটার এরিয়া কি হবে পাঁচ ইন্টু পঁয়ত্রিশ তিন পাঁচে পনেরো পাঁচ পাঁচে পঁয়ত্রিশ দেড়শো আর পঁয়ত্রিশ হচ্ছে বুঝতে পারছ না আবার রিপিট করবো দেখো পঁয়ত্রিশকে পাঁচ দিয়ে কেন গুণ করবো দেখো এটা পুরোটা চল্লিশ ছিল আমাকে যদি এটা স্কোয়ার করতে হয় এটাকে পঁয়ত্রিশ বানাতে হবে এখানে পঁয়ত্রিশে কেটে দিলাম তাহলে চল্লিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বাদ দিলে কত থাকে পাঁচ না পাঁচ দিয়ে পঁয়ত্রিশকে গুণ করবো তিন পাঁচে পনেরো দেড়শো হবে আর পাঁচ পাঁচে পঁচিশ দেড়শো আর পঁচিশ হচ্ছে একশো পঁচাত্তর বোঝাতে পারছি আমি নেক্সট কোয়েশ্চেন সিলেক্ট দ্য নাম্বার দ্যাট উইল কাম ইন আ প্লেস অফ দ্য কোয়েশ্চেন মার্ক তাহলে এখানে এইখানটা কোয়েশ্চেন মার্কে কি হবে এটা চেয়েছে ঠিক আছে তো এটা সলভ করতে হবে চলো নেক্সট অঙ্ক ওয়ান টোয়েন্টি অ্যাপেল টু ফর্টি অরেঞ্জেস অ্যান্ড ওয়ান ফিফটি পেয়ার্স আর প্যাকড ইন দ্য কার্টুন ইন সাচ আ ওয়ে দ্যাট দ্য ইচ কার্টুন হ্যাজ দ্য সেম নাম্বার অফ ফ্রুট ইচ কার্টুন কন্টেন্ট অনলি ওয়ান টাইপ
আনপ্যাকড হোয়াট ইজ দ্য স্মলেস্ট তার মানে আমাকে কি করতে হবে আমাদের এদের কি করতে হবে এইচ সেভ করতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি 120 240 ডেসর এইচ সেভ কত আসবে 30 এখানে কিন্তু 30 টা ছয় आंसर হবে না বলেছে হোয়াট ইজ দ্য স্মলেস্ট পসিবল নাম্বার অফ কার্টুন নিডেড ফর পারপাস কত কম সংখ্যা কার্টুন লাগবে তাহলে এক একটা কার্টুনে 30 টা করে ধরে তাহলে 120 টা ভরতে 4 টা কার্টুন লাগবে 240 টা ভরতে 8 টা কার্টুন লাগবে আর 150 টা ভরতে 5 টা কার্টুন লাগবে তাহলে 8 আর 5 এ 13 আর 4 এ 14 13 আর 4 এ 17 সরি 8 আর 5 এ 13 13 আর 4 এ 17 অর্থাৎ 17 খানা কার্টুন লাগবে বুঝাতে পারছি নেক্সট क्वेश्चन দেখো দ্য এভারেজ ওয়েট অফ অল 20 এমপ্লয়িজ ইন এন অফিস 68.2 কেজি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এই জায়গাটা 200 জনের এভারেজ হচ্ছে 68.2 কেজি হোয়াট টু ফিফথস অফ দ্য এমপ্লয়িজ আর লেডিজ মানে দুজন লেডিজ আর পাঁচজন তার মানে তিনজন হচ্ছে জেন্টস তাই না দুজন লেডিজ আছে আর তার মানে তিনজন হচ্ছে জেন্টস বুঝাতে পারছি এন্ড দ্য রেশিও অফ দ্য এভারেজ উইথ দ্য ম্যান দ্যাট ওম্যান ইজ 7:5 ম্যান যদি 7 হয় ওম্যান হবে 5 এটা বলে দিয়েছে ম্যান টু দ্যাট অফ ওম্যান বুঝাতে পারছি এবার বোঝার চেষ্টা করো আমাকে এভারেজ বলে দিয়েছে আমরা যদি এটাই হতো তাহলে 3 7 3 21 হতো যদি বড় করে 3 7 3 21 হতো আর 5 2 10 হতো 21 আর 10 এ হতো 31 31 বাই কত করতাম 3 2 5 তাহলে এই 31 বাই 5 সমান সমান 68.2 31 বাই 5 সমান সমান কত 68 বাই 0.2 আমাকে চেয়েছে কি ফিমেল এমপ্লয়ার এভারেজ ফিমেল এমপ্লয়ার কে কত ধরা হয়েছে 5 এটা 5 সমান সমান কত তাহলে এটা কি হবে 31 আসবে নিচে 5 উপরে চলে যাবে 5 সমান সমান চেঞ্জ বুঝতে পারছি আমি তাহলে এখানে কাটাকুটি করি পয়েন্ট তুলে দিই নিচে 10 5 দিয়ে কাটলে দেখো 5 6 30 5 2 10 62 62 দিয়ে কি কাটছে 31 দিয়ে কাটছে 31 দিয়ে মানে 31 দিয়ে হ্যাঁ চলে যাচ্ছে দেখো 62 দিয়ে ডাইরেক্ট হচ্ছে 31 দিয়ে যে কাটলে এখানে 2 আর 1 দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি 31 দিয়ে কাটলে হচ্ছে 2 আর হচ্ছে 2 22 এটা কাটলে হচ্ছে 11 তাহলে 5 ইনটু 11 5 11 55 কেজি এটা আমার आंसर হয়ে যাবে চলো নেক্সট क्वेश्चन দা ডিফারেন্স বিটুইন দা বিটুইন দা সিম্পল ইন্টারেস্ট এন্ড দা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট দা সেম রেট 32000 ফর 2 ইয়ার্স ইজ রুপিস 80 হোয়াট ইজ দা রেট অফ ইন্টারেস্ট ইফ দা কেস অফ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট ইজ কম্পাউন্ডেড অ্যানুয়ালি খুব সোজা क्वेश्चन ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো 32000 এর ডিফারেন্স কত হচ্ছে 80 টাকা তাহলে আমি বের করব 100 টাকা ডিফারেন্স কত হবে তাহলে 80 কে আমরা কি করব দেখো বোথ 100 100 তে বার করতে গেলে কি হবে দুটো শূন্য উড়ে যাবে তাহলে 320 দিয়ে ভাগ করো খুব সোজা क्वेश्चन শূন্য শূন্য কেটে গেল 4 আসতে গতি বাদ 1/4 বুঝাতে পারলাম দু বছরের ডিফারেন্স বলে দিই তাহলে 1/4 মানে আমরা কি জানি 0.25 0.25 থেকে কি r স্কয়ার বাই মানে কার স্কয়ার 5 স্কয়ার তার মানে 5% না বুঝাতে পারলাম 1/4 মানে 0.25 মাথায় রাখবে এই ডিফারেন্স হয় সব সময় r স্কয়ার বাই 100 ঠিক আছে দু বছরের সিম্পল কম্পাউন্ডের ডিফারেন্স হয় r স্কয়ার বাই 100 তাহলে এখানে 0.25 মানে কি r এর সাথে ভ্যালু 5 হবে নেক্সট क्वेश्चन দেখো দেখো অঙ্কটা হোয়াট ইজ দা গ্রেটেস্ট নাম্বার হুইচ ওয়েন ডিভাইডেড 342 বাই 480 তাই তো লিভস দা রিমাইন্ডার অফ 6 এন্ড 4 রেসপেক্টিভলি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো 342 দিয়ে ভাগ করলে 342 কে যদি ভাগ করো তাহলে 6 রিমাইন্ডার থাকে তাহলে 6 মাইনাস করব আর 480 কে যদি ভাগ করো তাহলে 4 রিমাইন্ডার থাকে তাহলে মাইনাস করব কত আসছে 336 আর এখানে ভাগ করলে বিয়োগ করলে 476 তাই তো 476 তাহলে এদের এই সেভ করতে হবে এই সেভ কিন্তু করতে যাবে না তোমরা তোমরা অপশন ইউজ করবে আগে দেখো 7 দিয়ে ভাগ যায় কিনা 7 দিয়ে যায় কি 28 56 চলে যায় 7 দিয়ে গেলে 45 হ্যাঁ চলে যায় তাহলে 7 দিয়ে দুটোই যায় বা 4 দিয়ে দেখে নি 4 দিয়ে 36 যায় 76 হয়ে যায় চলো 4 আর 7 দুটো দিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তাহলে কি হবে आंसर 28 দিয়ে যাবে 4 আর 7 যদি উভয় দিয়ে যায় তাহলে 4 আর 7 এর গুণফল অর্থাৎ 28 দিয়ে সংখ্যাটা ভাগ যাবে বোঝাতে পারছি আমি नेक्स्ट क्वेश्चन দেখো the speed of asu is 15 km per hour more than the speed of pishu they start moving in the same direction at the same time but initially bishu is ahead of asu by a certain distance if asu crosses bishu 6 hour after the moving what is the initial distance of ekhane ekta space point initial distance between them thik ache tader initially distance ta cheche asu hocche 15 km beshi tai to কার থেকে বিশুর থেকে আর ওদের স্পিড দে স্টার্ট মুভিং দ্য সেম ডিরেকশন একই দিকে যাচ্ছিল বাট ইনিশিয়ালি বিশু ইজ এহেড টু আসু বাই সার্টেন ডিসটেন্স ইফ আসু ক্রসেস বিশু 6 আওয়ার আফটার দে মুভিং 6 তার মানে 6 15 90 কিলোমিটার দূরে গিয়ে ধরবে তাকে 
এই যে যেটা গ্যাপ ছিল সেটাই তো কভার করছে আশু পনেরো কিলোমিটার বেশি যেটা সেটা দিয়ে কি বিশুকে ধরছে ছ ঘন্টা লেগেছে তাহলে ছ পনেরো নব্বই তার মানে আগে ওদের মধ্যে ডিফারেন্স কত ছিল নব্বই কিলোমিটার এটাই চেয়েছে খুবই ইজি কোয়েশ্চেন বোঝাচ্ছে